Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star đi xe trong loạt bài hướng dẫn về ra swing mình là Việt. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về slider trong swing. Slider là một cái thanh ngang cho phép chúng ta kéo cái con trỏ trên đấy để chúng ta lựa chọn các giá trị. Ví dụ như khi chúng ta muốn sử dụng các giá trị về ví dụ đơn giản nhất mà các bạn có thể thấy đấy là cái volume thì các bạn có thể kéo thả cái này để chính ta chúng ta chỉnh cái giá trị của nó hoặc là uh, chúng ta có thể chỉnh các cái giá trị RBG của màu sắc chẳng hạn thì đấy là các ứng dụng của cái thằng slider này. Uh, để tạo ra thì chúng ta có thể uh, tạo một cái slider demo như này. Thì cũng tương tự như những cái trước thì chúng ta kéo một thằng slider phên swing control bên này sang uh, slider đây kéo sang Thì mặc định mặc định thằng này nó có property ở đây là cái horizontal ở đây thì các bạn cũng có thể chọn tương tự để làm chúng ta dựng ngược nó lên Thì uh, ở bên này nó có một loạt các cái giá trị mà các bạn phải chú ý đấy là đầu tiên là maximum là giá trị tối tối đa hoặc giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất là không thì đấy là về các thành phần Ngoài ra thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn các cái khái niệm liên quan đến major tick spacing và my, my minor tick spacing ở đây. Thì cái này là cho phép chúng ta hiển thị ra các cái phần uh, tô điểm cho cái thằng slider này. Thì đầu tiên tôi muốn hướng dẫn các bạn là làm thế nào chúng ta lấy giá trị nó trước. Thì ở đây tương tự như những cái thằng khác thì chúng ta vào cái phần event này. Thì với cái thằng slider thì nó không có cái... Uh, adjusting sẵn ở đây mà chúng ta sử dụng cái thằng state trên này chúng ta click vào đây thì uh, sao z slider như này chấm get value thì nó cũng sẽ hiển thị ra các thằng những cái những cái giá trị mà khi chúng ta kéo thì các bạn sẽ nhìn thấy bên dưới output nó hiển thị ra một loạt các thông số một loạt các thông số ở đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị ra rất nhiều giá trị thì cũng tương tự như cái thằng uh, uh, thằng gì hôm trước nhà thằng scroll ba thì chúng ta có thể kiểm tra nó z slider chấm get value existing này nếu mà nó ấy thì chúng ta trả return về nếu mà true thì return về thì lúc này nó sẽ không còn tồn tại cái 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 vấn đề là in ra nhiều giá trị tức là bắt sự kiện nhiều lần như thế nữa nó chỉ bắt sự kiện cuối cùng thôi như thế này thì nó sẽ giảm thiểu được cái hiệu năng của hệ thống uh, tiếp đến tiếp đến là mình muốn hướng dẫn cho các bạn là ví dụ như chúng ta thấy cái, cái cái thằng này đây nó có các bạn sẽ thấy là cái volume ở đây chúng ta sẽ có là các cái dấu ngang các bạn có thấy các cái dấu ngang đây không thì nó sẽ đánh dấu các cái mốc cái mốc của thằng slider đấy à, thì ở đây chúng ta có cái slider là giá trị từ 0 đến 100 thì các bạn có thể thấy ở trong cái trong cái phần khởi tạo của nó đây à, à, đâu nhỉ <cười> mình không biết nó khởi tạo chỗ nào trong cái đống này nữa giá trị default size được thì các bạn cứ cứ hiểu là cái này là giá trị 100 thì uh, tiếp đến chúng ta thay đổi thay đổi những cái thằng hiển thị ra như nào đầu tiên là z scroll bar uh, slider chấm set đây thì các bạn sẽ thấy là uh, major stick spacing đây inner thì nó có thể là giá trị các cái giá trị Ví dụ như bây giờ chúng ta đặt giá trị nó là 50 50 thì chúng ta chạy Thì các bạn sẽ thấy là ừ, Tại sao nó lại chỗ này chưa hiển thị Set major spacing À chỗ này chúng ta quên một cái lệnh nữa là Gslider.set uh, Pentic này true Thì lúc này chúng ta sẽ có cái hiển thị ra Cancel uh, Ship F6 Thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ hiển thị ra bởi vì chúng ta chọn 50 50 nghĩa là một cái khoảng giữa giá trị Thì các bạn sẽ thấy là vị trí 0 này Vị trí 50 này Vị trí 100 này Thì nó sẽ hiển thị ra ba cái cái dấu để đánh dấu à, Nếu mà chúng ta thay đổi đây thành 40 Thì nó sẽ hiển thị ra 0, 40 và 80 Thì các bạn sẽ thấy ở đây Thì nó sẽ lùi lại một tí đúng không Thì nó sẽ lùi lại một tí Đây khi các bạn click vào chỗ này là 40 các bạn sẽ thấy 41, 40 gì đấy à, Ví dụ như chúng ta thay đổi nó thành 25 Thì chúng ta sẽ chia 4 nó ra à, Ví dụ 20 đi à, 20 thì các bạn sẽ thấy đây Thì nó sẽ chia nhỏ cái khoảng này ra Chia nhỏ cái khoảng này ra Thì các bạn sẽ thấy như thế này Thì đấy là cái phần major Tức là cái dấu dài à, Ngoài ra các bạn mà muốn cho nó Thiết lập chi tiết hơn thì các bạn sẽ Xét 
minor tích ví dụ chúng ta chọn 5 5 thì lúc này những cái phần nhỏ li ti nó xuất hiện tựa những cái khoảng lớn đấy thì nó sẽ xuất hiện giống như cái thước cái thước của chúng ta thước mà chúng ta hay dùng để kẻ thì những cái đoạn mà chẵn thì nó sẽ dài một tí và những cái đoạn lẻ thì nó nhỏ hơn thì cái nhỏ này chính là cái thằng minor còn cái thằng dài nó là thằng major thì đấy là cái cách chúng ta chia khoảng cho cái thằng slider này và cho phép chúng ta có một cái dễ nhìn dễ hình dung và dễ dễ biết được nó nằm ở chỗ nào thì như các bạn kéo thả và các bạn sẽ thấy nó xuất hiện 85 ở đây thì đấy là giá trị của cái thằng này à, đấy là về cái phần hiển thị ra cái uh, những cái tích à, tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta tạo ra được cái uh, các cái um, chữ số tức là ví dụ như nó hiển thị ra các cái giá trị những cái label ở đây thì chúng ta làm nào ờ, thì trước hết chúng ta phải set cho nó slider chấm set ờ, set ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái phương thức là phương thức uh, label Ừ, để mình xem set pen label đây bằng true trước hết là như này trước xong rồi z slider chấm set uh, label đây thì các bạn sẽ thấy là label table thì nó sẽ có một cái phương thức ví dụ bây giờ chúng ta để nun như thế trước uh, thì cái thằng cái thằng uh, tham số chuyển vào cho cái thằng set label table này là một dictionary thì nó có thể là một hash table hash table đây hash table không phải cái này delete à, ví dụ như đây chúng ta là hash table bằng thì cái thằng z slider có một cái phương thức gọi là phương thức uh, get um, standard hoặc là create standard label cái này thì ở đây chính là cái phương thức mà tạo ra cái hash table này thì chúng ta copy vào đây trước chúng ta insert insert thì là insert chúng ta insert cái java util hash table ở đây thì insert cái này vào thì đúng chính cái loại chúng ta cần thì ở đây tôi sẽ giải thích các bạn ở chỗ này một chí tham số của cái thằng này chuyển vào thì create standard label này là cái width tham số nó chuyển vào chính là cái cái label mà nó hiển thị ra trên cái slider Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn là hiển thị ra 20 đúng với cái thằng lớn, cái thằng major ở đây. Thì chúng ta chạy. Thì các bạn sẽ thấy cái khoảng, cái cái, cái phần phân chia giá trị lớn của cái slider nó hiển thị ra các con số tương ứng 0, 20, 40. Tức là khoảng chia nó là 20. Bây giờ chúng ta mà cho nó thành 15. 15 ở đây. Close này lại. Cho 15 thì khi này con số nó sẽ lệch với cái, cái major đấy. Và các bạn sẽ thấy là 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ở đây thì nó sẽ chia lệch đi thì ở đây là ba cái tham số này hoàn toàn nó không liên quan đến nhau cả con số 15, con số 20, con số 5 này tức ba cái tham số major, minor và cái thằng label này nó không hề liên quan thì thông thường nhất là người ta sẽ chia cái thằng major và cái thằng label này cùng một giá trị để cho nó uh, đẹp mắt uh, thì như thế là mình đã hướng dẫn các bạn một số cái phương thức cơ bản của cái thằng slider và hy vọng các bạn sẽ áp dụng được nó trong các ứng dụng của mình khi các bạn xây dựng các cái ứng dụng về swing trong cái phần hướng dẫn về demo một cái demo sắp tới thì mình sẽ cố gắng xây dựng cái phần chu uh, color thì chúng ta sẽ cố gắng sử dụng cái này để chúng ta chúng ta thiết lập thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của blog style xe cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi